Now, let's randomly answer a question from one of our followers. At uh, ito ay galing kay si Wa Walker. Ang tanong ay, after allowing a discount of 10% on the mark prize, a trader still makes a gain of 17%. By what percent is the mark prize above the cost prize? Sabi niya, could you please explain how to solve the above math problem? I have seen so many videos and I believe your approach is very clear. Thank you for that. Also, you show other options to solve the same problem. You are an excellent teacher. I thank you so much. Thank you for sharing your knowledge to everyone. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Pero wag na kayo mag-message mag dyan kasi tambak na tambak na talaga ng mga mensahe dyan. Although, nagbabasa talaga ako. Pero, uh, yung iba kasi, yung tipong after one month ko na mababasa, yung ganyan. Dito na lang. At uh, lagi ako medyo aktibo ako dyan. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. FB group ito kung saan pwede kayo makakuha ng mga libreng printable na reviewers. Punta lang kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye kung paano din mag maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi kong tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, doon na tayo sa problem. Basahin natin ulit. After allowing a discount of 10% on the mark price, a trader still makes a gain of 17%. By what percent is the mark price above the cost price? Doon muna tayo mag-focus sa 17%. Let 100 be our original cost. Bali, siya yung wala pang ginansya. Yung 100 na yan. So, wala pa yung ginansya. Now, Doon tayo sa 17%, yung 100 na yan ay i-multiply natin sa 100%. Bali, 100% of 100 at yung 17%. Yung 17% na yan, yan yung gain. Nag-gain niya yung 17% na yan. 100 plus 17 and that will give us 100, 117%. So, 100, ito yung original cost na ina-identify lang natin. Pwede namang 500, pwede namang 1,000. 100 kasi para sa last portion sa solution natin, hindi na tayo mag-solve. Okay. 100% plus 17%, that is 117%. Bali, 117% of 117. 100, obviously, that is 117. Yan ang kagandahan sa 100 yung gamitin nating original cost. Kasi wala na tayo, hindi na tayo mag-solve-solve. Mag I-drop mo na lang si percent sign. Ma'am, bakit nag-add ka pa ng 100%? 17% lang naman yan. Tapos ngayon, ma'am, bakit naging 117 na yan, ma'am? So, ganito yan. 100 times 17 percent yan ay 17 tapos i-add mo pa siya sa 100 that will give us 117 pariho lang din so pwede namang i-directa mo na lang siyang i-multiply ng 117 para directa na tayong mag-multiply and that will give us also 117 so balikan natin paano, na re paano naman din na naging Ganun lang siya kadali na i-drop lang pala yung percent sign. Remember, percent means per 100. So, wala na yan siya, per 100. So, i-cancel mo yung dalawang 100 na yan, 117. Ngayon, dito tayo sa 10%. After allowing a discount of 10% on the mark price, a trader still makes a gain of 17%. Now, let M be our mark price. Minus, kasi discount, minus 10% dito, 10% on mark price. So, 10% of M equals 
117. Again, para lahat makasunod. Original cost, ito yung wala ka pang ginansya. Ang mark price, yung M natin, yan yung bonggang ginansya mo. Na after sa 10%, makaginansya ka pa ng 17%. Yan yung markup price natin. Minus, nasa problem natin, after allowing daw a discount of 10%, nagbibigay ka pa ng 10% sa mismong mark price, ibig sabihin, yan ay i-minus natin sa mark price. So, 10% of M. Now, 10% of M, dapat, yung total natin dito, pag mag Pagkatapos na mag-minus, dapat yung mismong difference pala niya ay 117. Now, ipakita ko sa inyo yung two ways of solving this. Kapag walang coefficient, ibig sabihin yan, 1 agad-agad ng coefficient. Pero para pariho silang percent, that means 100% of M minus 10% of M. Kupiahin si 117. 100% minus 90, uh, 10%, that will give us 90% of M equals 117. 90%, wag kalimutan kapag percent per 100. So, para ma-erase natin yung percent sign na yan, lagyan natin ng per 100. Bali, yung denominator ay 100. Para... Matawag nito, malist lang yung mga numbers natin. I-cancel na lang natin yung zero, isang zero sa taas, isang zero sa baba. So, we have 9 over 10 M. Tapos itong 10, since pang divide siya sa 9 M natin, pang multiply na siya dito sa kabila. So, we have 9 M equals 117, tapos idagdag mo yung zero times 10. Now, para makuha natin yung mark price, yung 9, since pang multiply siya dyan, pang divide na siya sa 1, 1,170 natin, divided by 9, so M equals, isa-isahin natin to, divided by 9, we have 1, 9, and this is 2, 7, this is 3, so 27, kopyahin na lang yung isang 0, so, we have 130. Ang kagandahan kapag gamita natin sa original cost na 100, madali natin makita yung difference dito. 130 minus 100. And that is 30. Ang sagot dito ay 30%. Another way, although pariho lang. 10%, i-convert natin to decimal. And that is 0.1. So, 0.1 of M. Kopyahin si 117. Ito namang si M. Again, yung coefficient ay 1. So, 1 yan siya. 1 minus 0.1 M. 1 M minus 0.1 M. And that is 0.9 M. Para ma-isolate natin si M dito, para makuha natin yung value niya, since si point 0.9 ay pang-multiply sa M, pang-divide na siya dito sa kabila. Or nag-divide tayo ng point 0.9 to both sides para ma-isolate na to. Para makuha natin yung mark price. 117 divided by point 0.9, pariho lang din yan siya. Kasi lahat ng mga divisor, kailangan natin gawin siyang whole number, mag-move tayo ng isang decimal place to the right, Kung nag-move tayo, magdagdag din tayo na isang zero dito sa numerator natin. So, pariho lang din. Na-solve na natin yan kanina. 1,170 divided by 9 and that is 130. Ang difference, 130 minus 100 and that will give us 30 or 30%. 30 Ngayon, kailangan natin i-double check Para makasigurado tayo na itong 30% na yan ay tama. So, i-double check natin. What if ang original price ay 500? Ngayon, doon tayo sa 
30%. So, i-multiply natin ng 130% yung 500. Ma'am, saan ka galing ng 130% ay 30 lang naman yan siya, ma'am. Now, 130, yan yung shortcut bali, pero i-detalye natin. 500 plus 30% of 500. Imbis na ito yung gagawin natin, itong formula na ito, parihong pariho lang yan dito. So anyway, proceed lang natin para makita nyo. 30% of 500 or 0.3 times 500 and that will give us 150. Tapos, i-add natin sa 500. So 500 plus 150, this is 650. Pwede namang idirekta mo 130% times 500, bali 1.3 times 500, that will also give us 650. So ngayon, doon tayo sa discount. 10% of 650, obviously that is 65. So minusa natin yan sa discount na 10%. So that is 10% of 650. Then, this is 5, 4, 8, 585. Next, itong 585, yan yung binayaran na. Pero, yung ginansya, doon tayo sa ginansya. A trader still makes a gain of 17%. Yung 17% na yan, doon siya, doon yan sa 500. So, kasi yan yung ginansya niya. 17% of 500. 17% of 500, kung i-multiply mo yan siya, that will give us 85. So, yan yung i-minus natin dyan. 585 minus 85, and that is 500. Since nagtali yung dalawa na yan, Ibig sabihin, yung sagot nating 30% ay tama.